Hola, muy buenas a todos y todas, yo soy Boro y este es un nuevo vídeo del canal de BoroMV, un vídeo que entraría dentro de la posible sección llamada Nunca des nada por sabido. Vamos allá. Bien, como os iba diciendo, no des nada por sabido. Vamos a hablar de WinFF. ¿Qué es WinFF? WinFF es un traductor de formatos, un convertidor de formatos, probablemente esté mejor dicho así, que está desde la noche de los tiempos en GNU Linux. Estamos hablando de una interfaz gráfica para la herramienta FFMPEG, FFMP. ¿De acuerdo? Que es una herramienta potentísima que se puede utilizar en terminal, evidentísimamente, y que permite una cantidad de configuraciones que realmente hay casos como este en el que creo que una interfaz gráfica es hasta necesaria, ¿vale? Eh, los más puristas, por favor, tened compasión <ríe> conmigo. WinFF, mira, hay otras herramientas que pueden hacer estas mismas cosas, ¿vale? Eh, se puede extraer fácilmente el audio de un vídeo con Audacity, por ejemplo. O sea, hay muchas formas de hacerlo, pero el tener una herramienta específica en la que puedas hacer un ajuste de los parámetros de conversión es muy, es muy eficaz y, y te hace utilizarla mucho más de lo que te imaginas. WinFF tiene un funcionamiento más que sencillo. Estamos hablando de que no tiene cambios, creo recordar, desde 2014 o algo así, pero tampoco le hace falta, porque al final se basa, basa su funcionamiento en la llamada codex y estos codex se actualizan, etcétera, etcétera, con lo cual no tiene ninguna dificultad. Su uso es aberrantemente sencillo y desde luego yo creo que es una herramienta muy a tener en cuenta para aquellos si es que hay alguien que no la conozca, porque va a ser difícil que haya alguien que no la conozca. Así que yo creo que lo mejor va a ser que lo veáis en el vídeo porque yo creo que merece mucho la pena. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí. Como veréis, ha sido todo muy rápido, como siempre. Bien, eh, pues nada, yo creo que si me hago pequeñito por aquí, ahora veréis el túnel del tiempo, seguramente. ¡Uh, qué miedo! Muy bien. Pues nada, con mi maravilloso, magnífico y estupendo Debian 10 que lo tengo en la pantalla de la derecha. Pues nada, os voy a pasar a mostrar cómo funciona WinFF. En primer lugar, os diré para instalarlo, nada más hay que colocar Win. Y ya lo tenemos aquí. Winetrix, uh, WinFF... Um, en fin, aquí tenéis, estos son extensiones, pero nada, que aquí lo tenemos, ¿vale? Ahora mismo, por el que está en Debian estable, voy a bajarme un poquito la monitorización de la sala, porque uf, me estaba martilleando, está en la versión 1.5.5-6. Ahora mismo, si os digo la verdad, desconozco, creo que es multiplataforma, para Windows creo que también está, eh, vamos a buscar, vamos a buscar a ver qué encontramos por aquí. Download WinFF, eh, download Cinet. Eh, vale, aquí tenemos varia, varios lugares de descarga. Um, free download, por ejemplo, vamos a ver aquí, no sé, en el SourceForge, uh, WinFF website. Esto es lo que yo quería, que es complicado. Ah, bueno, pues la página está aquí. Bien, bien fantástico. Mirad, ¿eh? nos lleva al mismo sitio. Fantástico. Esta es la página de WinFF. Vale, muy bien. Eh, esta semana cero, cero descargas. No me lo puedo creer. La, el último update se hizo en el 2014. Pero sigue siendo igual de vigente. Quiero decir, no, no hay ningún problema. ¿no? Hay herramientas por ahí bastante más potentes. Seguramente en los comentarios más de alguno de vosotros podríais hacer alguna observación al respecto. ¿De acuerdo? Eh, eh, licencia pública GNU, GPLV2, eh, en fin, que, que eso. Video conversion, files. No sé, aquí... Bueno, la verdad es que no estoy muy familiarizado con todo esto. Pero vamos, que sí, 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 para Windows está, para Mac no lo sé. 
eh, en todo caso, pues bueno, pues eh, puede utilizar en algún que otro sistema operativo más. Ningún problema. Bien, eh, simplemente para lanzarlo, pues nada. Win FF. Se nos ha ido a la otra pantalla y aquí lo tenemos. Esto es WinFF. Esto de aquí es WinFF. Simplemente. Muy bien. Aquí, bueno, como veréis, el fondo de pantalla ya lo habréis visto en otras ocasiones. Es el propio de Debian, pero pasado a escala de grises. ¿De acuerdo? Veis aquí un halo. Se ve un halo que, bueno, en la realidad no se ve, pero aquí sí. Pues bueno, pues oye, pues me parece bien, ¿no? Para eso están los halos, para que sean vistos, si no... No, ni siquiera se les hubiera llamado así bueno, que se me va la pelota bien, ¿cómo eh, convertir un fichero, por ejemplo, un fichero de vídeo para extraer el audio? muy bien, vamos a buscar uno, a ver directorio trabajo aquí tenía yo un vídeo muy, bueno, que es el de la moto en marcha, o sea que fijaos, lo dejo caer ya, como veréis, ha capturado la ruta donde, de donde está el fichero y podemos convertir a audio mp3, audio ogg, eh, wap, eh, en fin, mmm, varios formatos de audio que pasan por ser los más habituales, incluidos ogg y mp3, ¿vale? Eh, siempre que pueda os recomendaré ogg, ¿de acuerdo? Porque, bueno, a mí me gusta, independientemente de que sea libre el formato que, que es muy importante evidentemente pero además su ratio de compresión su calidad final y tal a mí es la que más me gusta con diferencia de acuerdo con lo cual eh, siempre os lo recomendaré bien tenemos opciones tenemos opciones por ejemplo por ejemplo en audio vale nos venimos aquí podemos modificar lo, la tasa de bits la tasa de muestreo los canales el volumen, aumentar o bajar el volumen, sincronizar, etcétera. Aquí, como veréis, en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo nos aparece eh, eh, cómo podemos hacer. ¿De acuerdo? Tasa de muestreo, entero, en hercios, la tasa de muestreo que deseemos en hercio, la tasa de bits, de kilobits que debería usarse, los, el número de los canales, etcétera, etcétera. Eh, bien, detalle de salida. Vamos a hacer un OGG que se guarde usar la carpeta fuente, no aquí, sino en la carpeta fuente. Si quisiéramos especificar otra tarjeta, no tendríamos más que buscar aquí en Open y eh, encontraríamos el lugar donde deseamos dejarlo. Usamos la carpeta fuente y convertimos, que va a ser esta misma carpeta. ¿De acuerdo? Nos dice, oye, que es todo esto, que chico, que sí, que vamos a hacerlo. Pues nada, sí, queremos continuar. Ah, ah, perdón, es que ya lo ha hecho, <risa> ya lo había hecho. Pues nada, os lo muestro otra vez, porque ha sido, ha sido, es un vídeo muy cortito y ha sido muy rápido. Madre mía, madre mía. Aquí lo tenemos. Vale, es que ya lo había hecho. ¿Vale? Estamos hablando, evidentemente, de un vídeo, propiedades, fijaos, como 14 segundos de vídeo, ¿vale? Bueno, muy bien, pues nada, esto es toda la información de los códigos que utiliza y tal y cual, perfecto. Muy bien, vamos a ver, vamos a escuchar, a ver qué se oye, se va a oír una puñetera moto, vamos a ver lo que se oye, aquí estamos, muy bien. Ahí estamos. ¡Oh! ¡Oh, qué bonito! Música celestial. Música celestial, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos ahí. Se oye y evidentemente se ve perfectamente más. Configuraciones, fijaos qué aberrante ha sido. Es decir, fijaos la velocidad a la que se trabajaría esto. Tengo un vídeo. Vamos a empezar de cero. Fijaos, es que cuando hablo de la productividad es por algo. ¿Vale? Lo tenemos limpio. Muy bien. Oye, que quiero convertir este fichero de audio. Muy bien, a audio o GG y quiero utilizar la carpeta fuente. ¡Pum! Ya está. Hasta luego. Aquí lo tenemos. O sea, es que estamos hablando de cosas verdaderamente eh, fugaces. Fugaces. Bien, más cosas, más cosas. Aquí, como podréis ver, eh, bueno, me salgo, lo dejo limpio todo. 
Como decía aquí, lo, como podréis ver, eh, vamos a actuar sobre eh, otro tipo de pre, eh, preset. Tiene predeterminadas una serie de configuraciones. Por ejemplo, si quisiéramos un fichero AVI, ¿de acuerdo? Tendríamos eh, este tipo de presets, a, a anchura completa full screen, toda la pantalla, etcétera, etcétera, manteniendo el formato uh, el formato actual, su formato fuente. Os recuerdo que de aquí podemos cambiarlo todo. Fijaos aquí abajo cómo nos sigue apareciendo todo lo que deberíamos podríamos modificar, de, de qué manera podríamos modificarlo, ¿vale? El tamaño, que esto está fantástico, esto está fantástico. Uh, la relación de aspecto podemos modificarla si procede, si procede la rotación, o sea, fijaos, es que es aberrantemente sencillo recortar en margen superior e inferior, por ejemplo, que eso también se puede hacer con muchos otros, con muchos otros uh, softwares, lo tengo claro, pero claro, es que la sencillez de esto lo hace verdaderamente, vamos, asombrosa. Y fijaos que no se actualiza desde 2014, con lo que... Eh, pero al final los formatos se mantienen, los códex van cambiando, o sea que, que nada, que fantástico. Aquí en opciones, aquí en opciones, eh, es para activar este tipo de, de cuestiones o no. Evidentemente, solo con los presets tenemos mucho. Por ejemplo, por ejemplo, queremos hacer un formato de. El formato WebM, ¿de acuerdo? Que pertenece, eh, yo no lo sabía, pero. O pertenecía en su momento a Google. ¿Vale? ¿Qué preset? Para Android Full Screen, eso tendríamos que ver aquí. Tendríamos que ver aquí las opciones, creo recordar. No, estas son las opciones por defecto, con lo cual aquí podemos modificarlo todo. ¿Vale? E incluso podemos eh, generar presets nuevos. En opciones, mostrar línea CMD, no sé a qué se refiere. Vale, pero vamos a dejarla. Uh, apagar al acabar, muy interesante, si estamos convirtiendo un fichero muy grande, ¿vale? Y salvar las opciones en un preset, ¿de acuerdo? Es decir, aquí por ejemplo, si modificamos esto que hemos hecho aquí, vamos a salvar las opciones, ¿vale? Vale, mira, me lo ha fastidiado, pero bueno, <risa> pero bueno, que sí, que, que se puede hacer, ¿vale? Perfecto. En editar, preferencias, vale, aquí tenemos más cosas. Carpeta de destino predeterminada la podemos cambiar, podemos decir, pues mira, fíjate, en mi caso no lo tenía hecho, pero que me lo ponga aquí en la carpeta trabajo, que es la que utilizo habitualmente una carpeta creada a tal efecto. O recordar la última carpeta usada o varios, eh, utilizar varios hilos para la codificación. Vale, aquí podríamos utilizar los ocho hilos del procesador o los 16 hilos, 16 hilos del procesador, eh, en fin, que, que aquí tenemos todo, eh, que tenga la prioridad máxima en el uso de, del procesador, eh, comandos para ejecutar, mmm, aquí esto, no sé, de Windows de qué va, pero bueno, aquí tenemos todos los, voy a hacerlo esto, no, no sé si me permite, no, no me permite hacerlo más grande, pero bueno, bien. Opciones de terminal, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y luego aquí, pues, bueno, restaurar, rest restore default, sí. Y ahora, cuando entre, no me va a... Ya no debería de tener, exacto, ya no debería de tener audio, por ejemplo, el vídeo, antes que hemos modificado, no, el de Google, el preset... Por ejemplo, ya no lo tenemos um, con la opción que le había puesto yo antes. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Y bueno, o importar predeterminados. Hay un montón de presets por ahí, o, o habían un montón de presets para WinFF, pero a mí me resulta fantástico. Sé, sé que, por ejemplo, este ejemplo que yo he hecho, dejando caer un vídeo en Audacity, simplemente os lo voy a mostrar, es suficiente. Pero el tener una herramienta que te permita modificar el, el ajuste fino de la conversión es muy importante. No solamente vive el ser humano de presets. ¿De acuerdo? Por ejemplo, os voy a enseñar en Audacity, es tan sencillo como esto, abrimos, abrimos, 
A ver dónde me lo abre las cosas. Por ejemplo, vamos a dejar caer un vídeo en Audacity. El mismo vídeo, quiero decir, eh, por ejemplo. Lo dejamos caer aquí y veis como inmediatamente ya lo ha convertido en sonido. ¿De acuerdo? Pero lo dicho, el manejarse de esta manera tan rápida y guardar esas configuraciones y tal, lo hace, lo hace muy útil, sigue siendo muy útil. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, os dejo con las conclusiones finales y, y ya está. Bien, como habréis podido comprobar, más sencillo de manejar no puede ser. Tan fácil como arrastrar, soltar, darle a un preset, a una preconfiguración, o hacer tu preconfiguración, o llamar a tu preconfiguración o preset. Y, y nada, y hacer la transformación. Eh, es bastante rápido, eh, puede, mmm, puede demorar bastante tiempo, pero cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, estamos dejando caer un vídeo de 3 gigas para extraerle el sonido. Eso es muy frecuente cuando se graban vídeos de este tipo y todo esto, que a veces tienen tamaños importantes. Y con este tipo de herramientas, si queréis pasar este audio a un podcast o, en fin, hay muchas utilidades que podéis hacer o simplemente cambiar entre formatos, recortar, como habéis podido ver en, en la exposición sobre la pantalla, sus posibilidades son enormes, son enormes. Eh, insisto, hay otro tipo de herramienta, Handbrake, por ejemplo, que se utiliza bastante, también tiene presets y todo esto, hay herramientas más modernas, probablemente mantenidas con más mimo, pero yo siempre acabo utilizando esta. No me preguntéis por qué. Quizá por su sencillez, por su facilidad, por lo fácil que es hacer determinadas operaciones que en otras herramientas tendría que estudiar cómo hacerlas. El caso es que al final siempre acabo utilizando WinFF. Así que nada, espero que os haya sido de utilidad el vídeo. Y si no conocíais la herramienta, que me parece extraño que no la conozcáis, pues ya tenéis una más para la colección y para que la testéis a ver si os puede ser útil. ¿De acuerdo? Desde luego, si buscáis productividad, este tipo de herramientas es lo que más os la puede proporcionar. Venga, muchas gracias a todos y todas y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao.